ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെയ് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എക്സാം ഇനി അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാവരും ആ ഒരു ജെയ് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എക്സാം എഴുതാനുള്ള ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ജെയ് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എക്സാമിൽ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോറിൽ എബോവ് എങ്ങനെ മേടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ എങ്ങനെ കരസ്ഥമാക്കാമെന്നാണ് മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സ്വപ്നം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രില്ലിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ തോമസ് ബിജു ചീരമ്പേലിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആഷിക് സെനി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ആയിരുന്നു സോ ഇവരെല്ലാം അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രില്ലിലെ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ കരസ്ഥമാക്കാമെന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സോ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് അക്യൂർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം സോ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാല ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്റർ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാമാണ് ജെ എക്സ്പ്രസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ലൈവ് സെഷനാണ് ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ് പ്ലസ് എക്സാംസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എല്ലാ സിക്സ് യൂണിറ്റ്സും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ആ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് പ്ലസ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുള്ളി ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെയും എക്സാമിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ടാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ആ ഒരു ജെയ് മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സാം പ്ലസ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രില്യൻ പാല ജെയ് മെയിൻ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സോ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പ്ലസ് ഈ ഒരു എക്സാമും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തൊട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെ നമുക്ക് ക്ലാസ് പ്ലസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓരോ യൂണിറ്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സാം ആറ് യൂണിറ്റ്സ് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ആറ് യൂണിറ്റ്സും അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റിനും മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിന് ഫസ്റ്റ് മൂ ആദ്യം മൂന്ന് ക്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാം വരും സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എക്സാം തേർഡ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എക്സാം അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ആറ് യൂണിറ്റും കവർ ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് സോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സിനും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയിലെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ റേ ഓപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആൽക്കഹോൾസ് ഫിനോൾസ് ആൻഡ് ഏതേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്സും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സും ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയിലെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയിലെ ഫിസിക്സിലെ വേവ് ഓപ്റ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ എറീൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ക്രിസ്മസ് ആണ് സോ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ല സോ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അന്നത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ കെമിസ്ട്രിയുടെ അൽദഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കെറ്റോൺസ് കാർബോസാലിക് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്
സോ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം തീയതി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നാം തീയതി ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ കെമിക്കൽ തെർമോ ഡയനാമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ പെരിമുട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ബയോനോമിയൽ തിയറം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം തീയതി ആയിരിക്കും അടുത്തത് രണ്ടാം തീയതി ഫിസിക്സിൻ്റെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയുടെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് അയോണിക് ഇക്വലിബ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ മാട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആയിരിക്കും ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് ശേഷം മൂന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വരുന്നത് ആ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയ എന്നിവയായിരിക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ത്രീയിലെ ടോപ്പിക്സ് മൂന്നാം തീയതി വരുന്നത് കെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്ത് വെക്ടർ ഓജിബ്ര ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി എന്നിവയായിരിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ശേഷം നാലാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ത്രീയുടെ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ ആ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശേഷം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ യൂണിറ്റ് ത്രീ നമ്മൾ ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഫോറിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ഒന്നും കളയുന്നില്ല നേരെ അഞ്ചാം തീയതി അടുത്ത ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ജെ ഇ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു എക്സ്പ്രസ് രീതിയിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കുമായിരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഒരു ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പിടിച്ചിരുത്തുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും യൂണിറ്റ് ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് യൂണിറ്റ് ഫോർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഫോറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലാം തീയതി ആയിരുന്നു എക്സാം നാലാം തീയതി നേരെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ത്രീ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് നേരെ വരുന്നത് അഞ്ചാം തീയതിയിലേക്കാണ് അഞ്ചാം തീയതിയിലെ യൂണിറ്റ് ഫോർ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ നെയിമിംഗ് റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും കെമിസ്ട്രിക്ക് വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ അഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ആറാം തീയതിയിലേക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഫിസിക്സ് ഓസലേഷൻ ആൻഡ് ബേഴ്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്നിവയായിരിക്കും ടോപ്പിക് വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് നേരെ അടുത്ത് ഏഴാം തീയതിയിലേക്കാണ് ഏഴാം തീയതിയിലെ ടോപ്പിക്ക് ഏതൊക്കെയാ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ മൂവിംഗ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ആയിരിക്കും ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് ടി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നിവയായിരിക്കും ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കോണിക് സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫോർ നമ്മൾ എല്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എട്ടാം തീയതി ഏഴാം തീയതി ലൈവ് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എട്ടാം തീയതി ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ളി കവേഡ് എക്സാം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോറിൻ്റെ എക്സാം എട്ടാം തീയതി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സാം അവിടെ തീർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഫോർ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒൻപതാം തീയതി ആണ് അടുത്ത ലൈവ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒമ്പതാം തീയതിയിലെ ക്ലാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയുടെ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആയിരിക്കും ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ സെറ്റ്സ് റിലേഷൻസ്
So, we have to do this in the unit 6 so, our exam is a question of discussion. So, we will clear the discussion. So, we will cover unit by unit. We will cover the unit by unit. We will cover the unit by unit. We will cover the unit by unit. We unit so, this is the first time we have to do this. So, this is the first time we have to do this. So, Exam L attend the Shiga, live class and Langutima in the Kanga. Unit by sold exam L attend the Shiga in Yala, Pinet all unit exams, our all unit exams L and attend the Shiga. Upon a year, classical and live class are carried in the Mulaki, where another number in the top number one faculties and Arikim. So, after the Lavrade classical Langator, your exams L attend the Shiga, Okay. Now, if you have a lot of time, you can get a lot of time. 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 Okay, up all the very best. Thank you.